नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और आज देश में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं हम चाहते हैं कि आप एक क्लिक से जाने कि क्या है आज देश दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की जी हाँ आर का एक कार्यक्रम जिसमें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी पहुंचे हुए हैं कल शाम से नागपुर में हैं इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है कांग्रेस नाराज है कि प्रणब मुखर्जी ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया और प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रवाद पर स्वयंसेवकों को संबोधन करने का प्लान कर लिया है अब दरअसल कहानी ऐसी है कि कांग्रेस के खेमे में ये बात चल रही है कि शायद उनकी बेटी समिष्ठा मुखर्जी जो कि बीजेपी का हिस्सा हो सकती हैं इसी भी समिष्ठा मुखर्जी जो कि इस वक्त बाहर हैं उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रही हैं लेकिन पिताजी के कदम से भी वो खुश नजर नहीं आ रही हैं फिलहाल जो आज की राजनीति जो आज की सियासत है वो सीधे सीधे नागपुर पर नजरें टिकाए हुए हैं जहां पर प्रणब मुखर्जी आज शाम को स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे दोनों ही खेमे में हलचल है बीजेपी में भी हलचल है और कांग्रेस में भी जबरदस्त हलचल देखने मिल रही है इससे पहले जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखकर प्रणब मुखर्जी को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए नहीं कहा था आज अहमद पटेल ने यह बात कही है कि वो जो कदम प्रणब मुखर्जी ने उठाया है वो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था नागपुर में महाराष्ट्र में भी जो कांग्रेस के दिग्गज हैं जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम से और खुद प्रणब मुखर्जी से भी दूरी बनाई हुई है देखना है शाम तक सियासत इस खबर पर किस दिशा में जाती है अगली खबर का रुख कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल गलियारे से ही जुड़ी हुई खबर है दरअसल अमित शाह कल मातोश्री पहुंचे थे मातोश्री यानी शिवसेना प्रमुख के घर पर उद्धव ठाकरे के घर पर यहां पर मुलाकात भी हुई बात भी हुई लेकिन तस्वीर क्या कुछ निकल कर आई ये सोचने की बात अभी है 2019 नजदीक है और अमित शाह अपने जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे नाराजगी ना हो इसकी कोशिश में जुट चुके हैं चंद्रा बाबू नायडू पहले ही नाराज होकर अलग हो चुके हैं अब अगर शिवसेना भी ऐसा कदम उठाती है तो 2019 में निश्चित ही थोड़ी परेशानी हो जाएगी वो परेशानी ना हो इसलिए अमित शाह लगातार जुगाड़ की जुगत में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में वो पहुंचे थे मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिलने आपको बता दें कि शिवसेना ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2019 में वो अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी के साथ नहीं उपचुनाव पालघर का हारने के बाद भी शिवसेना की तरफ से एक बड़ा ही तल्ख बयान आया था एक बड़ी ही तल्ख टिप्पणी आई थी जिसके बाद से अमित शाह भी परेशान थे चार साल पूरा होने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी सवाल हुआ था कि शिवसेना आपसे नाराज चल रही है तो उन्होंने कहा कि वो हमारे सहयोगी दल हैं उनकी जो नाराजगी होगी वो हम दूर कर लेंगे और शायद इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अमित शाह पहुंचे थे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने उनके घर पर उन्होंने मुलाकात की और काफी बातचीत हुई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस भी मौजूद थे लेकिन इस मुलाकात की अहम बात यह थी कि वो बाहर थे भीतर सिर्फ उद्धव और अमित शाह की मुलाकात हुई है अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आता है क्योंकि पहले से ही शिवसेना एनडीए के गठबंधन में एक बहुत अहम दावेदारी पेश करती रही है लेकिन पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रही है उनका ये ऐलान कि 2019 में वो अलग से अकेले चुनाव लड़ेंगे ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी फिलहाल ये मुलाकात किस मकाम तक जाती है ये देखना होगा नजर हमारी बनी हुई है और आज की अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में हैं और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज उनसे मुलाकात करने वाली हैं पिछले दिनों लगातार जो बीएसएफ के जवानों के शहीद होने की खबर आ रही थी पाकिस्तान को बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी थी तमाम इन खबरों के बीच जम्मू कश्मीर की स्थिति के बीच अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पहुँचे हुए हैं इससे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बात से ही बात बनेगी ना गोली ना बंदूक से इस तरीके की बात पर हमेशा से बात होती रही है लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके का अपना इतिहास अपनी जो छवि है वो बना रखी है उस लिहाज से उनसे बातचीत करके हल निकालना शायद संभव नहीं है लेकिन एक बार फिर इसी कड़ी में ये देखने को मिला है कि अब राजनाथ सिंह फिर आज जम्मू कश्मीर में है शांति प्रक्रिया किस तरीके से बढ़े शांति पहल किस तरीके से हो इस विषय पर आज बातचीत होनी है दो दिन का उनका यह दौरा है निश्चित ही इस दौरे से कोई ना कोई स्थिति जरूर स्पष्ट होगी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे अगली खबर का रुख कर रहे हैं विराट कोहली जी हाँ विराट कोहली पिछले दो दिनों से लगातार चर्चा में है मैडम तुसाद का म्यूजियम में उनका स्टैचू बनने के बाद आज एक बार फिर उनकी चर्चा चारों तरफ है क्योंकि फोर्ब्स की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली बन चुके हैं जी हाँ विराट कोहली ने ये नाम अपने 
ये कह लीजिए ये तमगा अपने नाम किया है और इससे पहले सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी भी इस फोब्स की सूची का हिस्सा रह चुके हैं तिरासीवा नंबर विराट कोहली को मिला है फोब्स की सूची में आपको बता दें कि मैदान से बाहर की कमाई से उनकी ये सूची में नाम उनको जगह मिली है दरअसल पिच के बाहर जिन प्रोडक्ट्स का वो इंडोर्स करते हैं या जिनके लिए विज्ञापन करते हैं ये उस कमाई का ब्यौरा है और फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है उसमें दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी शामिल हैं जिसमें भारत से विराट कोहली का तिरासीवां नंबर है और आज के दिन की बड़ी और अंतिम खबर आपको बता दें मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई खबर है और रजनीकांत से जुड़ी हुई खबर है दरअसल फिल्म काला को लेकर लगातार जो कर्नाटक में सियासत भी तेज हो रही थी और रजनीकांत भी उस पर लगातार सक्रिय थे फिलहाल ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और आपको बता दें कि रिलीज से पहले फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है सुबह चार बजे से मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स के बाहर लगातार लोगों का जमावड़ा है और आज के दिन वीकडेज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली है रजनीकांत का क्रेज जो होता है या उनकी जो प्रशंसक हैं वो उनको किस तरीके से चाहते हैं उनकी फिल्म को रिलीज होने के वक्त ही ये पता चल जाता है आपको बता दें कि चार बजे से लगातार मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स के बाहर टिकट के लिए लोगों की कतार लगी हुई है फिलहाल फिल्म काला रिलीज हो चुकी है और रिलीज से पहले 200 से 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी वो कर चुकी है रजनीकांत को अपनी इस फिल्म के लिए हमारी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो इन्हीं कामनाओं के साथ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद नमस्कार